ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபி இன்றைக்கி வீடியோவில் மூணு ஹெல்தியான சாக்லேட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் மிக்சியில் கூட பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிற சாக்லேட் வந்து சாக்லேட் கிரான்பெரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் சோக் பண்ணி ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சோக் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயோ இல்லை பிளண்டர்லேயோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கொட்டை எடுத்ததுக்கப்புறமா அதாவது பிட்டட் டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டேட்ஸை வந்து நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அக்யூரேட்டாக மெஷர்மெண்ட் போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பால் மாதிரி அந்த சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஃபுட் ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வசதி இந்த சாக்லேட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் ஃபுட் ப்ராசஸரில் அடுத்து வந்து நான் கீனுவா ஃப்ளேக்ஸ் சேர்க்குறேன் கீனுவா ஃப்ளேக்ஸ் இஸ் டோட்லி ஆப்ஷனல் என்கிட்ட கீனுவா ஃப்ளேக்ஸ் இருந்ததுனால நான் சேர்த்துக்கிறேன் கீனுவா ஃப்ளேக்ஸில் நிறையா வைட்டமின்ஸ் இருக்குது நிறையா ஃபைபர் இருக்குது ஸோ கீனுவா ஃப்ளேக்ஸ் நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஹாஃப் கப் அளவு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் இங்கே ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பட் உங்ககிட்ட இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ட்ரைடு கிரான்பெரிஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட ட்ரைடு கிரான்பெரிஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் கிரேசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இங்கே இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் லெமன் ஜெஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து அடிஷ்னலாக இந்த வெனிலா எசன்ஸ் அந்த மாதிரி லிக்விடான ஐட்டம்ஸ் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நாள் லைஃப் வராது இந்த சாக்லேட்ஸை வந்து நீங்கள் அதிகபட்சம் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு பிளெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கோர்ஸாக இருக்கும் நல்லா ஒட்டி வர்ற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதுக்காகவும் கொஞ்சமாக இனிப்புக்காகவும் நான் வந்து ஹனி சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஒரே ஒரு சாக்லேட்டில் மட்டும்தான் நம்ம ஹனி சேர்க்க போகிறோம் மற்ற ரெண்டு சாக்லேட்லேயுமே ஹனி கூட கிடையாது உங்ககிட்ட ஹனி இருக்குன்னா நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சுகர் சிரப் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து மேப்பிள் சிரப் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கோகோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல ஃப்ரெஷ் கோகோ பவுடராக வாங்கிக்கோங்க வீட்டில் இருந்த பழைய கோகோ பவுடராக இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக கடையில் வந்து புது டப்பாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சாக்லேட்டோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கோகோ பவுடர் சேர்த்துட்டு திரும்ப நான் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஹனி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பிளெண்ட் ஒரு ஃபை ஒரு நீங்கள் ஒன் ஒன் மினிட் டு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பால் மாதிரி உருட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பால் வந்து உடையாமல் பண்ண வரணும் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த இதோட பதம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து குட்டி குட்டி பாலெலாம் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ஈவன் சைஸில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் பாக்ஸ்லேயோ ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இல்லைன்னா நீங்கள் கிளாஸ் ஜார்லலாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் ஆப்ரிக் சாக்லேட் கிரான்பெரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த சாக்லேட்டுக்கு போகலாம் அடுத்து வந்து பீனட் பட்டர் சாக்லேட் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் இதுக்கு வந்து நான் சோக் பண்ணி ஒரு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் டேட்ஸை வந்து சுடு தண்ணியில் சோக் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற விதையை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து டேட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி டூ கப்ஸ் டேட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு சாக்லேட்டுக்குமே ரேஷியோ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் டேட்ஸு
இது பீனட் பட்டர் சாக்லேட் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரோஸ்டட் பீனட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரோஸ்டட் பீனட்ஸ் வந்து சால்ட்டட் அண்ட் ரோஸ்டட் பீனட்ஸ் சால்ட்டட் பீனட்ஸ் சேர்க்கும் போது அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் கூடவே ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீனட் பட்டர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் சிப்ஸ் சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பட் உங்கள் கிட்ட பி சாக்லேட் சிப்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை திரும்ப நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி பாலாக பண்ணி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சாக்லேட்டை எதில் பண்ணனோ அதே பாத்திரத்தில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் அண்ட் அதே ஃபுட் ப்ராசஸரில் தான் செய்கிறேன் அதனால தான் ஒரு ஒரு தடவையும் நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பண்ணாமல் ஒரேடியாக மூணு சாக்லேட்டுமே நான் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கிட்டே இந்த மூணு சாக்லேட் பண்ணுறதுக்குமே இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் என்ன மாதிரி மூணுமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஹார்ட்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஆகும் இந்த மூணுமே செய்கிறதுக்கு இது செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேறு வேறு ஃப்ளேவர்ஸில் குழந்தைங்க சாக்லேட் கேட்கும் போது இல்லை நான் பெரிய குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ குவாரண்டைனில் இருக்காங்க லாக்டவுன் பட் எப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்களோ அந்த டைமில் வந்து இதை நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுத்து விடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் கொஞ்சம் சாக்லேட் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ அடுத்து ஆரஞ்சு ஆப்ரிகாட் சாக்லேட் இதுக்கும் அதே மாதிரி சோக் டேட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஆப்ரிகாட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் ட்ரைட் ஆப்ரிகாட்ஸ் ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்த்துருக்கேன் இந்த சாக்லேட்டுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் ஜெஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஆரஞ்ச் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட்டுக்கு நம்ம லெமன் ஜெஸ்ட் சேர்த்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் ஜெஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஆப்ரிகாட்ஸ் கூட ஆரஞ்ச் ஜெஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் கூடவே கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக சினமன் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பட்டை பூ தூள் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுவும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக உருண்டை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இந்த சாக்லேட்டும் ரெடி ஸோ இந்த மூணு சாக்லேட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு சாக்லேட்டுமே செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்புங்க நான் இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களோட ஃபோட்டோஸை போஸ்ட் பண்ணி இது நல்லா வந்திருக்குன்றத நானே கூட என்னோடய பேஜில் சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸ்லையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த சாக்லேட் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் குட்டீஸ் கூட கூட இந்த சாக்லேட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்